ஹாய் फ्रेंड्स இது உங்கள் ஏஞ்சல்ஸ் நீலா சடே நமக்கு சோடுதா முக்கியம் மறக்காம レッド கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிடுங்க அப்பதான் இனி நான் போடுற எல்லா வீடியோஸோட இமிடியட் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஹாய் फ्रेंड्स இது உங்கள் ஏஞ்சல்ஸ் நீலா சோடு நமக்கு சோறு தான் முக்கியம் இன்றைக்கி ஒரு கப் ரவை ஒரு கப் சேமியாக இருந்தால் சூப்பராக சட்டுன்னு செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த செம சூப்பரான ஸ்நாக் ரெசிபிக்கு பேர் பொட்டேட்டோ நெஸ் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கக்கூடிய இந்த ரெசிப்பியை சட்டுன்னு ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சே இவ்வளோ ஈஸியாக இவ்வளோ டேஸ்டியான ஸ்நாக்கை எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்த்துடலாம் வாங்க ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஒரு மிக்சிங் போலில் நம்ம ஒரு கப் ரவை எடுத்துக்கலாம் இது ஏற்கனவே ரோஸ்டட் ரவை தான் இருந்தாலும் கொஞ்ச நேரம் சூடாகிற வரைக்கும் ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு கப் ரவை சேர்த்துருக்கோம் அதே கப்பில் நம்ம ஒரு அரை கப் அளவுக்கு நல்ல கெட்டியான புளிக்காத தயிராக சேர்த்துக்கலாம் இதை இப்போ நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த தயிரும் ரவையும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் இது நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் பதியும் நல்லா கலந்து விட்டுருவோம் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா கலந்தாச்சு இது நம்ம மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேருந்து காம்ப நேரம் வரைக்கும் அப்படியே விட்டுடலாம் இப்போ அது ஊறிட்டுருக்க கேப்பில் இன்னொரு மிக்சிங் போலில் நான் கொஞ்சமாக சேமியாக எடுத்திருக்கேன் சேமியாக ஏற்கனவே நான் குக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வேக வச்சு வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அதில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன் வேக வச்ச சேமியாக கிட்டத்தட்ட அரை கப் சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கப்புறம் பொடி பொடியாக நறுக்குன குடை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு ஒன்றும் பர்டிகுலராக இவ்வளோ அளவு தான் போடணும் அப்படின்றது கிடையாது உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ காய் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அண்டு குடை மிளகாய்க்கு பதிலாக மஷ்ரூம்ஸ் கேரட்ஸுன்னு எது இருக்கோ அதை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் வந்து நான் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி புதினாவை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருந்தேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ரெண்டு உருளைக்கிழங்காய் நல்லா உப்பும் மஞ்சள் தூளும் போட்டு வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா மசிச்சு வச்சாச்சு இப்போ அதையும் சேர்த்துடலாம் இதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் இது உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப சேர்த்துக்கோங்க இது மட்டும் இல்லாமல் கடைசியில் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாயும் சேர்க்க போகிறோம் சின்ன குழந்தைங்க சாப்பிட்றதா இருந்தால் பச்சை மிளகாயை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இதே போல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்பூனில் மிக்ஸ் பண்ண கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா கையில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம ரவையும் தயிரும் சேர்த்து வச்சுருந்தோம்ல அது நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ இந்த கலந்து வச்ச மசாலாவோடு சேர்த்து இந்த தயிர் ரவை கலவையும் நம்ம போட்டுடலாம் அதையும் நல்லா கலந்துருங்க இதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துருக்கேன் பொடியாக நறுக்குன தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் ஒரே ஒரு சின்ன பழமாக தக்காளி சேர்த்தா போதும் ரொம்ப சேர்க்க வேணாம் ஒரு மாதிரி சத சதன் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாயை பொடி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் அதை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் கடலை மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம் அது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ கையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கோங்க நல்ல உருண்டை பிடிச்சி உங்களுக்கு என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் இதை டைட்டாக பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க சரி அந்த மாதிரி ஓவல் ஷேப்பில் பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ கொஞ்சம் சேமியாவை நான் நல்லா பொடியாக உடச்சி வச்சுருக்கேன் அதே இது மேலே நம்ம நல்லா தூவி கோட் பண்ணிடலாம் இது சூப்பராக கோட் ஆகும் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல நிறைய சேமியாவாக மேலே நல்லா கோட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் இப்போ இந்த பொட்டேட்டோ நெஸ்ட்டுக்கு ஒரு சூப்பர்பான டெக்ஸ்டர் கொடுக்க போகுது ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு தோசைக்கல்லில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணிடலாம் அதில் நம்ம 
இந்த பொட்டேட்டோ நெஸ்ஸை ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தால் போதும் இது டீப் ஃப்ரை பண்ண தேவையில்லை ஸோ இந்த மாதிரி லோ ஃப்ளேமில் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா செவந்து வர அளவுக்கு நம்ம இதை வறுத்து எடுத்துடலாம் ஸோ லோ ஃப்ளேமில் வச்சு அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு சைடு வேக வச்சா போதும் ஒரு சூப்பர்பான கோல்டன் கலர் கிடைக்கும் அதே போல் நல்ல குக் ஆகிடும் ஸோ அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் சூப்பர்பான ஒரு கலர் கிடச்சிருக்கு இப்போ நம்ம இந்த பொட்டேட்டோ நெஸ்ஸை திருப்பி போட்டுடலாம் ரெண்டு பக்கமும் இந்த மாதிரி நல்ல சூப்பர்பான ஒரு கோல்டன் ஒரு ஷேட் கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஸோ இதை டீப் ஃப்ரை பண்ணணும் கூட பண்ணிக்கலாம் பட் வந்து அதுவுமே லோ ஃப்ளேமில் ஆயிலில் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸில் நல்லா குக் ஆகிடும் ஸோ நான் ஒரு செட் போட்டு அடுத்த செட்டும் போட்டாச்சு நல்ல சூப்பாவாக ஒரு கோல்டன் ஃபிஷ் ஷேடில் சூப்பாவாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இதோட கொஞ்சோண்டு சாஸ் அப்படி இல்லைனா மின் சட்னி வச்சு சாப்பிடலாம் இல்லைனா எந்த ஒரு சைட் டிஷ்ஷுமே இல்லாமலே இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம சூப்பர் ஈஸி சூப்பர் கிறிஸ்பி சூப்பர் டேஸ்டி பொட்டேட்டோ நெஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் கிட்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இது ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க இது போல் இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு கண்டிப்பாக மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் இனி நான் போடுற எல்லா வீடியோஸோட இமீடியட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது உங்கள் ஏஞ்சல்ஸ் நிலாச்சோரு நமக்கு சோறு தான் முக்கியம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டேட்யூன்ட்